Eugenia Milchestein para trabajar para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Eugenia? Hola. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Contanos primero qué es Meso Argentina o qué es Meso. Meso es el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina. Lo empezamos hace ya tres años eh, junto a Pablo Koski, que fue es profesor en Northwestern University, fue director mío de tesis, así nos conocimos cuando Ajá. yo estaba haciendo el doctorado. Sentimos, pensamos, más que sentimos que faltaba un espacio en la Argentina. Había mucha gente que, hay mucha gente con mucho prestigio que estudia comunicación Ajá. y que se dedica a estos temas, pero lo que nos gustaba era pensar un espacio donde toda esta gente se pudiera encontrar de alguna manera. Y entonces empezamos un centro de estudios sobre medios y sociedad e hicimos un congreso en 2015, fue uh -huh. el primer congreso meso, y efectivamente vino un montón de gente que estaba estudiando temas de medios y comunicación uh -huh. eh, desde distintos espacios y lugares, y al mismo tiempo que decidimos como ser un espacio para la conversación entre los que estudiábamos medios y los que trabajan en los medios también, como vos, uh -huh. como Adriana, que hace las dos cosas, uh -huh. eh, decidimos en un espacio que crear información sobre comunicación. Entonces hicimos una encuesta, hicimos casi 160 entrevistas con consumidores de medios, uh -huh. hicimos análisis de medios, de medios online, de las cuentas de Twitter de diarios. Entonces trabajamos tanto como un espacio de discusión como como un espacio de producción de eh, conocimiento sobre los medios y lo social. Uh -huh. eh, ustedes presentaron un informe también a fines del año pasado, sí. ¿no? Sobre medios y demás. Eh, ¿Qué es lo que más te llama la atención de la situación de los medios hoy en Argentina y de lo que está pasando en relación a los medios? O, o digamos, si querés contar algo del estudio puntual, más allá de... Lo que más me llama la atención de los medios en Argentina, pero creo que es algo que pasa en otros países también, que no se de Argentina, es cómo vivimos en los medios. Uh -huh. Cómo no hay una... Es muy difícil para nuestros entrevistados separar el consumo de medios de separar su vida cotidiana. Uh -huh. Si antes el espacio de medios era un espacio que estaba rutinizado y dedicado, me pongo a mirar televisión. Antes, hace 20 años estoy diciendo, me pongo okay. a tirar televisión, me pongo a leer el diario, prendo la radio. Ahora estamos todo el tiempo en los medios... Gracias a un dispositivo que es el celular. Ok. Gente... El celular claramente cambió los consumos y las costumbres de todos. Sí. Claramente. Sí. Y al principio no nos dimos cuenta porque el celular era un teléfono, lo usábamos para hablar claro. por teléfono con la misma funcionalidad con la que hablábamos por bueno, teléfono. Bueno, y además porque pensemos en los primeros celulares, no, no hablo de la caja gigante sí. de Movistar, sino de los primeros celulares que uno tuvo, los más chiquitos, estaba el mensaje de texto... Con suerte podías hacer alguna cosita más, pero no tenía más funciones que esa, ¿no? No, no, la función del Nokia 1100 era hablar por teléfono y mandar mensaje de texto claro. y eso es todo. Y, era, y me acuerdo que mandar mensaje de texto era como una cosa que parecía la NASA. No, había había algunas plantillas porque era claro, muy difícil. Claro, al que principio tenía era como la NASA. Era como... Sí. Era como... Eh, y ya lo teníamos en la mano cuando el teléfono celular se empezó a complejizar se empezó claro. a complejizar empezó a agregar funciones ya lo teníamos encima entonces ahora lo que nos dicen muchos entrevistados es no puedo salir sin el celular si salgo con el celular me vuelvo a mi casa eh, bueno, pero perdón, porque eh, parece, eh, la sensación es que parece que fuera como que uno es medio eh, paranoico o es medio, no sé, obsesivo con el tema del celular pero hay que decir esto cada vez más usamos el celular para acumular información hay gente que usa para notas de voz, hay gente que escribe cosas, ni hablar de lo que uno de la data. O sea, digo, cada vez más el celular es... Yo siempre digo que me sacan un riñón en el celular. <risa> me encanta esta cita, me Obvio, gustaría usala, usarla. Usala, usala. Me encantaría siempre usarla. Siempre que me cite, porque si no me viene la ladronada que se me ocurrió a mí. Pero no, es muy, pero digo... es muy de, de estudiante crónica, que es la cuenta de esa de Twitter. Ah, <risa> es, muy, es, un, es un tweet para estudiante sí, crónica. Pero digo, voy a citar. ¿no? Pero digo, no, no hay un punto en donde uno realmente se ha vuelto... Ta... A ver, porque después podríamos hablar con alguien, no sé, con otro tipo de profesional, si termina siendo una adicción o una necesidad, ¿no? Yo querría sacarlo de la cuestión. Eh, patológica, okay, ¿no? Le ponemos okay. adicción, parece una patología. Sí. Lo usamos, el celular, lo usamos. lo usamos constantemente. Lo usamos para información y lo usamos también para comunicarnos con sí. otra gente. O sea, la conexión es social, sí. no es una conexión bueno, mira, con el vacío. Está bien, pero como te digo, esto te digo. El otro día estuve, estuvimos transmitiendo desde Masticar, la feria de, que hace el gobierno de la ciudad con los distintos cocineros y papá, papá. Pa. Y un banco muy conocido que tenía un stand ahí proponía. Esto de dejar el teléfono, lo proponía como una... Ah, claro, están ca... son, son, son gente y, y, y salame. Claro, y después no. te dice, no, te cobra la, la, sacar plata por la caja para que lo hagas por el home banking y me decís, pero me hiciste guardar el teléfono. Claro, proponen, no, pero proponían esto, que durante el momento de la, digamos, de conexión del almuerzo a la cena, entonces circo, dejar el teléfono de lado, cosa que es, ¿quién deja el teléfono hoy? 
Perdón, voy a hacer un comentario. Yo no estuve en masticar sí. esta vuelta, pero estuve en masticar otras vueltas. Sí. No me parece un ambiente de mucha conexión con la comida. En el sentido que hay un montón de gente, comes en un platito. No es como bueno, tipo una comida que... no, tranquilo. Bueno, lo que pasa es que son dos cosas... A ver, son dos planes distintos. O sea, querés conectarte con la comida, andá y pagá los mil pesos que te costa el tegui. <risa> O sea, ahí tienen la posibilidad de comer por 150. Así que te tenés que bancar la cola, la gente, el Y encima el calor, no puedes mandar tweets. Y el plan, es un... ¿Cómo no puedes mandar tweets? No claro, porque te, 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 te sacaban el a teléfono. Lo que voy, a lo que voy es que proponía en ese momento esto de dejar el teléfono. ¿Quién deja hoy el teléfono en una comida? Bueno, algunas familias y mm. muchos especialistas, sobre todo en, en temas de medios y niñez o medios sí. infancia y medios de educación, recomiendan tener espacios en la familia libres del celular. Claro. Porque si no, lo que pasa es que estamos todos mirando el celular, ¿no? Claro, la obvio. situación de la escena familiar, papá mirando el celular, mamá mirando el celular, un chico con una tablet, otro chico un sí, poco claro. más grande con el teléfono, es una familia que no se habla. Excepto que estén todos hablando por el celular. Que, muy, que a veces pasa. Que a veces pasa. Pero está, está como un poco idealizado, como si, viste, hace 20 años atrás nos sentáramos con, con, con eh, candelabros y, oh, padre, qué, qué deliciosa la comida que nos preparó. Madre, estamos mirando la telenovela de Verónica Castro, yo me acuerdo. Nunca fue interesante hablar con los padres. <risa> Nunca fue interesante la familia, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que yo, el infierno parece, son los otros. Claro. Me parece que antes había otra cuestión que era... Vos estabas en tu casa, prendías la tele y estabas eh, mirando la telenovela de Verónica Castro. Tu papá te decía, eh, eh, terminará con la novela. No, 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 termina con la espuma y te la pagaba. Y listo, fin. Ayer, ahora, se... ¿viste? Ahora... Ayer me mandaron un video fabuloso de un chico que estaba grabando un video que decía, hola, grupo, y venía la madre y le pegaba un sacaba, sartenazo. Claro. No, le pegaba un sartenazo. Y le decía, bueno, no aguanta a trabajar. Pero digo, ¿viste cómo son las cosas ahora? Que anda a sacar el teléfono a un chico o, o mismo... Realmente el teléfono se ha vuelto para mucha gente algo indispensable. Y no hablo del tema de la pavada de jue del jueguito, sino para trabajar, digamos. Sí, ¿no? sí, para trabajar y también porque nos gusta seguir conectados. Eh, yo veía, veo todavía ahora mucho en clases, yo doy clases. Sí. Los estudiantes con el teléfono en la sí, mano. Sí, y eso, sabes que lo pensé en los colegios? Eh? Bueno, a nivel secundario, no sé, como yo no, no, mm. no doy clases en el secundario y tal vez es distinto a lo que yo haría. Mm. Yo a veces iba a la facultad, me ponía otro libro adentro del libro que había claro. que leer y estaba en alfa. Así que, Qué y esto, regia. estoy hablando de hace sí. 15 años, sí. 18 años. Sí. Entonces, si alguien está mirando el celular, no molesta, no se ríe, no se claro, ruido, no okay. me voy a meter. Eh, y después empecé a ver que ya no estaba más con el celular. Y estoy dando unas clases muy interesantes, los capturo. Están todos pasó? anotando en pasó? la computadora, se habían pasado el WhatsApp web. No, claro, entonces estaban con la computadora, no sé qué trabajaban, y estaban hablando vía WhatsApp con todo el mundo. Pero yo regia me sentía, hasta claro. que fui atrás de la clase y dije, ah, esto es lo que estaban haciendo. Mira. Mientras, o sea, siempre hay estudiantes que prestan atención y estudiantes que no prestan atención. Okay. Mientras no molesten, ahora... Tal vez alguien en el secundario me diga, no, es un momento de formación, el estudiante todavía no es un adulto, en la mm. universidad son adultos, uh -huh. jóvenes, pero adultos. Uh -huh. El secundario, la primaria, son momentos en que la formación tal vez pese más. Yo no les prohíbo el celular, pero conozco colegas que lo hacen. Sí. Conozco colegas que se enojan, conozco colegas que lo obligan a dejar en un canasto. Sí, a mí yo te voy a decir no, una cosa que me pasó hace poco. No, yo los obligo a tuitear. Bueno, a mí me, te digo una cosa que me pasó hace poco que no me gustó nada. Fui a la presentación de una serie y me hicieron dejar el teléfono en, un, en una especie de... de, de eh, como un Ziploc, no sé cómo se dice. Una bolsita de esas inmundas. Y me... me no, deja el teléfono acá si quiere ver la serie. Casi agarro y digo, no, ¿sabes qué? Me voy, gracias. <risa> Te agradezco, pero no. ¿Pero sabes por qué? Porque, a ver, y, y lo, lo digo con todo respeto con la persona que me invitó. Primero, me estás invitando a un lugar. Vas a hacer una cosa así me lo tenés que advertir antes. Porque, digamos, a ver, yo no sé si quiero dejar mi teléfono, no sé qué información tengo en el teléfono, no sé, ¿entendés? O sea, digo, eso por un lado. Y después por el otro, estás invitando a un periodista al que le querés sacar el teléfono. Sí, que es su herramienta de trabajo. Claro, eso es impresionante, ¿entendés? O sea, digo, entonces en un punto es cierto... Que, que hoy los teléfonos muchas veces para mucha gente son muy molestos, incluso, digamos, mucha gente habla de las adicciones, pero desde el otro lugar pienso y digo, bueno, hoy se ha vuelto un elemento de trabajo para muchísima gente el teléfono. Hoy se, hoy se, a ver, se hacen películas con un teléfono. Digo, sí. Han hecho películas. Yo he visto una película hace poco en un festival hecha con, con un, iPhone, un iPhone 6 o un iPhone 7. Sí, es, es una herramienta de trabajo y también 
cada vez que surge una nueva tecnología, un nuevo dispositivo, hay muchas discusiones sobre cómo vamos a lidiar con eso, qué es lo que es educado a hacer, cómo son los modales. Por ejemplo, cuando surgió el telégrafo, la gente discutía sobre las estafas por telégrafo, qué se podía decir por telégrafo claro, y qué no. Cuando surgió el teléfono, hubo un poco un escándalo sobre... Las parejas salían con un chaperón o una chaperona pero por teléfono no tenían chaperona o chaperona porque claro. no hacía falta. Mm. Ya, es lícito que las eh, señoritas, que las damas hablen con su prometido por claro. teléfono sin que nadie esté eh, claro. controlando esa conversación. Y tal vez con el celular estemos en ese momento en el que todavía no sabemos bien qué hay que hacer, qué no hay que hacer, claro. qué es aceptable, qué no es aceptable. Y tal vez las reglas difieran para, no sé, un colegio primario, de claro. un colegio secundario. Sí, sí, o para mismo uno que es un adulto y que muchas veces se ve una situación en la que tiene que contestar. También es eso, ¿no? Uno mismo sabe cuándo abrir o cerrar la canilla, digo, para hacerlo más al pan pan, ¿no? Si vos estás en una situación y... También lo que pasa que muchas veces tiene que ver con el nivel de conexión o desconexión que tiene cada uno en ese momento, ¿no? Porque a mí me ha pasado alguna vez de estar haciendo una entrevista y ver que alguien te está escribiendo una cosa que necesita un dato ya, ¿no? Y ese ya para él quizás no es el ya para vos, cómo manejar ese momento, bueno, es, es como largo. Pero ustedes también hicieron un, un estudio súper interesante sobre el tema de eh, los dispositivos tecnológicos, los consumos, eh, el, digamos... Los consumos de los jóvenes, como claro, nosotros, claro, Mosquita, totalmente. que nos hable de cómo nos consumimos no, medios. Y, y, y del tema del de entretenimiento y las noticias. Eh, ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, lo que encontramos fue que lo que domina en los consumos culturales de manera amplia, entretenimiento y también noticias, so, es el entretenimiento que podríamos llamar cultura ambiente, o sea, lo que nos rodea, lo que no nos obliga a cortar la atención, a dedicarle un tiempo determinado y una cantidad de plata extra. ¿Qué sería algo como qué? la música, okay. la televisión, uh -huh. las redes. Okay. En los jóvenes, primero la música, después las redes, y la después TV. la televisión. En okay. los más jóvenes, en la gente de 18 a 29. Que en general no registran mucho la televisión. No. Salvo en, para los Simpsons y alguna otra cosita. Y, o, o la ponen de fondo. Siempre la expresión es de fondo. Pero las redes también están como de fondo. Claro, a ver, pensemos esto, porque a nosotros nos escuchan muchas señoras que escuchan mucho la radio. Los jóvenes estarían utilizando... La tele, como por ahí mucha gente utiliza la radio, que la pone de fondo y la deja de fondo, y dice, bueno, que hablen, y yo más o menos voy escuchando, comento alguna cosita. Los jóvenes con la tele pasa lo mismo, digamos. Sí, cuando tienen tele, porque también lo que se está viendo en la Argentina, pero también en otros países, es la gente que se va a vivir sola. Y no tiene televisión. Y no se compra un Bueno, televisor. lo que pasa es que también ahí hay otro tema, y sobre todo, yo hablo de acá, que es lo que conozco, ¿no? Yo creo que las empresas, sobre todo de cable, van a tener que replantearse muy fuerte para adelante en qué lugar se quieren parar cuando uno tiene un servicio como Netflix. ¿Cuánto cuesta Netflix ahora? ¿Diez, pes diez dólares? Ocho dólares. Ocho dólares, ¿no? Estamos hablando de 320 pesos. Multiplico por 40, soy generoso. 320 pesos, ¿sí? ¿Cómo hago yo, empresa de cable, para competir con un streaming que me da el mundo entero que me permite ver desde programas periodísticos, documentales, series, películas y todo lo que se me cante con 320 mangos, cuando ya la televisión argentina yo la puedo ver básicamente por las aplicaciones de los, de, la, de los canales, y si no funciona mucho la aplicación, tampoco me voy a perder nada que después no pueda ver en los portales en un rato. Entonces digo, me parece que también hoy, por lo menos eh, la, 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 las señales de cable, o los, las empresas de cable, que la mayoría están asociadas a las telefónicas y demás, Deberían replantearse qué van a hacer para adelante con esto. Si es que quieren que la gente siga... No sé cuánto cuesta hoy un... Perdón, yo, yo no, pregunto como si viniera de otro país. Pero, 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 pero lo que pasa, y acá está la otra cuestión sí. que tiene que ver con la convergencia, muchas de esas empresas de cable sí. te asocian el servicio ese que vos estás comparando con Netflix con la provisión del, de, la, de internet pero que si te no permite quiero, llegar perfecto, a, a Netflix. Está perfecto, ok. Pero si yo quiero solo internet y no quiero el cable, mm. no va a ser un abono de 9, que, mil, sí, 1990. Casi, casi lo mismo. ¿Sí? Casi lo mismo. Sí, lo que hacen sí. ahora es hacen que te cobran todo que, junto. Claro. Ah. Pero compiten contra empresas nuevas claro. que solo te dan internet claro. más barata. Pero esas empresas nuevas todavía no están en todos los Yo barrios. sé cómo Susana me administra las cosas, por eso no sé nada. No, estoy diciendo así porque parece que yo vine de otro país. Pero no, bueno, nada, no, 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 no importa, es largo, no lo voy a explicar, pero no importa. Pero, o sea, hoy vos tenés... Pagás, no sé, ¿cuánto se paga hoy el servicio de cable y TV? Pero no nos hagas preguntas que no tenemos respuesta Más cuando tenemos Dos mil pesos. Dos mil pesos. pesos, bueno. Ahora, la pregunta del millón es, 
¿Por qué yo voy a pagar dos mil mangos para todo ese combo cuando puedo tener... Es que, es que no es, es eso lo que vos no estás entendiendo. Sí. Lo que te, no, lo estoy entendiendo. Te dice, 1800 sale internet y 200 pesos el, el, el servicio de cable. Entonces bueno, vos decís, no, bueno. bueno, yo quiero solo el servicio de cable. Entonces sale tres mil pesos. O sea, es una... Un claro, bueno, porque... entonces hay, una poco, no, hay algo poco claro, digamos. No, no, no es, están aprovechando claro. el que te, vos necesitas internet para venderte muy barato el cable. Yo viví en Estados Unidos 2007-2010 y pasaba exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? En una empresa muy grande, la puedo decir porque acá sí, no existe, claro, se llama Comcast, Comcast. Comcast, que son los dueños de casi todos los cables de casi todas las ciudades. Sí. Y vos decías... Yo no quiero más el servicio de cable, quiero solo internet. Bueno, en lugar de 50 dólares por mes te va a salir 60. Pero ¿cómo puede ser que me salga más caro claro. solo el servicio de internet? Claro. claro. Bueno, bueno, es, es, es lo que nosotros hacemos. Claro. Claro. Este es nuestro negocio. Bueno, de todas maneras, perdón, ¿no? Porque ahora me viene a la memoria una cosa. Eh, si yo contrato de una de las empresas que no tiene cable, solo internet, me sale más barato que todo el combo del otro. Bueno. Ya, ya, ya. Te sale más barato, pero esas empresas no llegan a toda a todo el territorio no, bueno, de la sé, capital sí, federal. Sí, obvio, sí, bueno, ese es el problema. Ni del Gran Buenos Aires, no, o sea, ni hablar. Aires, sí, Digo, no. de hecho, acá estamos hablando de la discusión de los contenidos eh, de entretenimiento mayormente. Sí. Pero imagínate este mismo conflicto con las, las noticias porque es mucho más difícil convencer a la gente, sobre todo en Argentina, de que hay que pagar por las noticias. Bueno, después ah. lo vamos a hablar. Después vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar un poquito también de... de, de vamos a hablar un poco del tema de las noticias falsas que veníamos hablando y demás. Eh, eh, está bueno, porque bueno, el mundo está cambiando rápidamente y por ahí mucha gente no se conecta con esto, porque ya le pasó le pasaron hasta las ganas de hacerlo, pero me parece que en un punto es lo que va a venir para adelante, ¿no? Entonces, nos guste o no, es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, eh, vamos a hablar de un poco de noticias Dale. porque la, ellos han investigado mucho y de, de, de varias maneras y, y encontraron un poco esta diferencia entre lo que ofrecen los medios y lo que la gente le verdaderamente le, le interesa ¿crees que eso está zanjándose esa brecha o que esa brecha sigue latente? la brecha de la que no hablamos Mira, justo hoy, para una clase, busqué la tapa de Clarín y las más leídas de Clarín. La tapa de Clarín tenía Clarence, la corrupción, los sí. cuadernos, etcétera. La más leída era la pelea entre la nieta de Mirta Legrand... Obvio, Juana Viale, estoy enloquecido Juana con Viale eso. y la novia transexual de Chano, un no, personaje... le hicieron una cama tremenda. Quiero aclarar esto por el buen nombre de Juana. No nos importa Clarence, menos nos importa qué pasa con los gobernadores y Macri. Lo único que nos importa es la cama que le hicieron a Juana Viale. Se apareció una chica trans diciendo... Le tiró como una cosa a ella en el auto. Ella baja y le dice, ¿por qué me tiraste esto? Vos estás como loca porque tengo los pantalones de tu pareja. ¿Qué pareja? Le dice Juana. Vos ya sabés. ¿Qué pareja? Vos ya sabés. ¿Qué y en el juego de qué pareja es de cine. Es, es de, es de cine. Yo no, no, no solo vi el título, sí. pero fue lo que más le interesó a la gente, mucho más que Clarence, mucho más que los cuadernos, claro. mucho más que los gobernadores. Sí. Ahora, que, tengo una pregunta, en serio, porque por supuesto estuve haciendo una morada de esta situación. Muchas veces pasa, y muchas veces somos nosotros que hemos hecho una nota y que después la levanta Clarín o la levanta otro portal, y vos te das cuenta que una nota escándalo termina siendo lo más atractivo para la gente. ¿Con qué tiene que ver eso? Porque, a ver, una cosa que a mí me sale enseguida, es, bueno, todos son, a todos, digo, muy preparado, poco preparado, a todo el mundo le encanta el escandalete, ¿no? Vos ves la palabra polémica, escándalo, eh, ¿cuál es la otra? Y la gente va, cliquea, ¿no? Ahora, la pregunta es, creo que eso también es una, muy, una lógica también de las punto .com, ¿no? Me parece, de la lectura del punto .com o no. Bueno, es algo que podemos ver en la punto .com, okay. que en el diario en papel no, no podíamos ver. Porque... No, es poco frecuente ver en el papel una, una polémica sobre... No, y, y que además nosotros, incluso si alguien cubriera esta noticia, sí. vos no sabés cuál es la nota más leída. Por dar claro, un ejemplo, en claro. el, hoy también busqué en el New York Times. En el New York Times la nota más importante era sobre el 11 de septiembre, claro. y sobre el cambio global y sobre Trump. Uh -huh. Pero la más leída era sobre eh, Serena Williams. Bueno, o sea, igual. Te das cuenta que obviamente, obviamente. Y en el Guardian, en Inglaterra, la nota más, la, la nota más importante era una nota sobre Brexit, viste que están con todo sí, el día, se separan, sí, no se separan, como se sí. separan, pero la nota más leída era sobre Serena Williams. Bueno, chicos. Pero, a ver, bueno. yo no creo que sea solo el factor escándalo, creo que tiene que ver con un factor humano. Mm. Una cosa son las notas estas, que la corrupción o que la, sí. el, el Brexit. Brexit, que son muy demasiado abstracto para lo que es 
la lógica de, del día a día. En cambio, cuando vos encarnás, Juanita Viales, en la huella, vos decís, son personas que yo las conozco, quiero saber qué le pasan, más allá de si es escándalo o no, yo creo que sí. te cliquearías, bueno, aunque te puedo entender contando. el conflicto, puedo entender claro. el conflicto. De Brexit, el, sí. tal vez, el lector promedio, es muy complejo, no sé, entiendo sí. bien, qué vale. pasa. Está bien, de todas maneras, a mí me parece que, que a ver... Que también es un Mira, yo hace mucho tiempo que, que vengo pensando este tema. Si recién se engancharon con nosotros, nos ha venido a visitar Eugenia Milchenstein, que es de, de Meso Argentina. Ellos hacen estudios sobre medios, sobre, sobre, sobre noticias y demás. Que eh, muchas veces la información que plantean las punto .com son informaciones muy berretas. Eh, hablo específicamente del mundo del espectáculo. Después, si querés, podemos hablar un poco del, del periodismo en general, ¿no? En donde, eh, porque me pasó el otro día una cosa muy graciosa, en, en, en mi sitio yo armé una nota sobre la novia de Jorge Rial que le, le hace un paso de factura a la hija. Lo devora la gente. No me preguntes por qué, la gente devora todo lo que tiene que ver con la hija de Jorge Rial. Lana Montalbán desde Miami, haciendo milanesa en la playa, me pone... <risa> ¿Alguien me explica por qué esto es una noticia? Entonces yo, que estaba acá en Buenos Aires con frío, <risa> le respondo. Querida Lana, hoy, lamentablemente, por cómo han rumbeado las cosas, genera fascinación la hija de Jorge Real y poco importa el estreno de Imanol Arias o de un actor. Entonces te pregunto a vos, ¿esto tiene que ver con la decisión de la gente de leer pavadas? ¿Con las punto .com que van derivando a la gente hacia un determinado callejón sin salida? O, como vos decís, que hay determinadas noticias que son tan complejas que la gente ni siquiera quiere cliquearlas. O sea, las punto .com no nos derían a ningún callejón sin salida porque nos dan un montón de opciones. Sí. Hoy, si querías, podías sentarte sobre Brexit, sí. sobre el aniversario del 11 de septiembre sí. y sobre Clarence. Y la gente eligió Juana Viale y Serena Williams. ¿Y, ¿Y eso con qué tiene que ver? Con, un poco con lo que dice Adriana. Con, con la referencia. Con la facilidad. Pero a ver, con... nada más fuerte también, que el 11 de septiembre. Pero también no. con el estado afectivo. Claro. Brexit bueno. te pone mal. No, claro. Clarence te pone mal. Sí, no puedo claro. confiar en nadie. En cambio, le, le, la noticia de, de, de la hija de Real decís, qué bien que nos llevamos en la familia. Fíjate sí. esto. Fíjate lo que le pasa a la hija de Real. Claro, te le mandamos un beso a More, pobre. Es, es, te hace sentir bien. Es decir, cuando vos ves sí. el conflicto en otro, de alguna manera te calma el propio conflicto. Claro, porque, bueno. O, o, o te lo ponen en decir, bueno, a todos le pasa Entonces, lo mismo. Entonces, si queremos escribir una nota sobre teoría, nos olvidamos para siempre. La teoría no, de la televisión me pregunté no la escribo nunca más. Genial, escribíla. Vas a tener un público muy dedicado, pero tal vez más pequeño. Claro, y la pregunta del millón es, ¿por qué después la valoración tiene que ver con, uh, 7 millones entraron a ver esta nota y 4 vieron la otra? No, esa valoración es una valoración que cada uno puede hacer o no. Bueno, pero después te la hacen las empresas cuando te pautan una, 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 un aviso, cuando vas a un lugar te preguntan ¿y cuánta gente entró a, cuánta gente entra a tu sitio? O sea, como el rating tiene que ver con los clics. Ese rating te lleva a que el clic, eh, para que la gente haga clic, mirá la foto de qué dijo tal, la cara blureada de uno, enterate del grano que tuvo. Entonces digo, <risa> nada, también el, el famo ese famoso rating minuto a minuto ha también desvirtuado mucho los portales de noticias. Sí, pero la marca no se construye solo en base a clics. La marca se construye sobre o sea, seriedad, obviamente, sobre Obviamente, la credibilidad, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y entonces, para construir eso es que también, te, te, lo, por ejemplo, los diarios online ponen noticias serias. Ok. Tienen una marca que cuidar, tienen una línea editorial que respetar. Okay. Entonces, no es que... Hay que encontrar ese delgado equilibrio entre la credibilidad y el clic. Sí, o sea, en Internet todo puede estar. Nadie nos obliga a consumir Juana no, Viale. Claramente. ¿Consumimos Juana Viale? Porque nos copa. No, claramente, obvio, obvio, obvio. A ver, por eso yo eh, me llama mucho la atención muchas veces cuando veo en los distintos portales que las noticias de espectáculos son las más leídas, ¿no? O que es la más leída es la tragedia de que tiene siete hijos y manito. ¿Viste esas cosas que voy a decir? No, bueno, pero que realmente que en un punto son tremendas, que son noticias tremendas. Pues, ¿cómo Estamos la gente... descubriendo las cosas que leemos. No, <risa> bueno, no la leo, miro, no, bueno. miro el ranking. Yo tengo otra cosa de lectura y por ahí me engancho con cosas que no le interesan absolutamente a nadie. Pero digo, si uno ve... A ver, yo lo hago así. Yo abro mi sitio y miro y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las cinco noticias más leídas? Y probablemente las cinco noticias más leídas son las que más vergüenza, vergüenza me dieron a escribir. <risa> Te digo la verdad. Pero a ver, la gente se engancha más con ¿dónde está Natasha Haidt? Que ¿por qué ha bajado el rating en los últimos 10 años? Entonces te preguntas y decís, bueno, esto indudablemente nada más democrático que el clic. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces digo, bueno, ¿hacia dónde van los intereses del público que lee? Bueno, hacia distraerse claramente y no informarse. 
Sí, hacia distraerse, excepto que pase algo importante. Okay. Por ejemplo, cuando por, salió por primera vez la noticia de los cuadernos sí. en La Nación y después enseguida en claro, Ifobá y en Clarín, explota, y explota. explota, todo el mundo le presta atención okay. a eso. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto de le presto atención? Y depende de cuánto, cuando haya noticias nuevas. Por ejemplo, durante el conflicto del campo, hace ya 10 años, sí. fue muy sostenido. Hasta que se resolvió. Claro, lo que pasa es que, conflicto, que el conflicto... Claro. Yo no entiendo cómo todavía no hicieron la película del conflicto del campo. <risa> con, lo podemos buscar a Oscar no, Martínez mi, que haga de Cobo. <risa> Oscar Martínez hace de Cobo, chicos. Mi, miniserie, no película, miniserie. No, no, miniserie pero no sí, te acepto. Sí, pero digo, era como una, fue como una miniserie. Sí. Fue como creyendo, fue el conflicto fue creyendo, los personajes, los unos, los otros, la Cristina... No, la, y además otro, aparecía, la, que te apareció un de Ángel ¿Y quién haría le, de Ángel? Le decimos a Rolly Serrano que haría de Ángel. Y sí, ¿por qué no? Porque no, habría que ver quién hace de Cristina. Mm. Eso es un tema también. Yo tengo un nombre, pero no es actriz. Mónica Gutiérrez. No, pero ¿y cómo hacemos que no es actriz? ¿Cómo hacemos? Bueno, tal vez quiere incursionar. Bueno, podemos, bueno. alguna influencia tenemos. Eso. Vamos a ver. Bueno, no sé, eh, vamos a sigo. Ya sigo. tenemos el casting. Bueno, claro, ya tenemos el casting. Pero Porque digo. Tuitea eso y así tenemos 400 millones claro, de ese conflicto, ese conflicto fue un conflicto que tenía mucho de cinematográfico, además, ¿no? Sí. Tirando los cosos en la ruta, parando el, todo. El Cristina fuego. con los sacos, la gente. Sí, claro, sí, bueno. Tenía su gente, claro. Su gente, y es interesante esto que vos decís, Eugenio, también, de que determinó determinadas noticias impactan en un primer momento, pero si, ¿qué es lo que pasó con lo de los cuadernos? Ahora, ¿quién habla de los cuadernos? Nada, dos, tres canales, porque le sirven un momento, y, pero digo, nada, no, no, o al revés, yo venía contando, ayer se presentó después de mucho tiempo de estar perdido, la última noticia que tuvimos es que eh, tuvo familia, que se separó, que no se separó, que eres padre, que la quiere, que antes era el aborto, ahora no, a Scioli, digamos, sabíamos cosas de su vida privada, no sabíamos nada de qué estaba haciendo de la vida, si seguía como diputado o no, si cobraba la dieta, bueno. Ayer apareció de vuelta con el gato silvestre, altísimo el rating. Ahora, un momento clave para que aparezca Scioli. ¿Sí? Hasta hace dos días sabíamos de Gisela Berger. Nada sí, más. sí. ¿No? Y de su hijo, que tuvo su hijo, y que ahora lo quiere, antes no lo quería, ahora lo quiere. Bueno, bien. Es hermoso. Y ahí bien. tienes una no, pero nota de contenido humano. Bueno, pero ¿Ves? lo que... No, pero bajamos habla... la política Pero hablando en serio, la digo, como de golpe Scioli aparece en este escenario, en donde el gobierno la está llevando difícil, aparece, se sienta, es un estadista, lo ves, parece un estadista, y el rating de ese 5 sube a casi 6 puntos. Sí, igual estamos hablando de 6 puntos, como bueno, es mucho para ser 5 mucho, n pero... Es mucho. Es mucho, es mucho. Bueno, pero ahí, ahí, ahí está el factor novedad. Bueno, Hacía por eso. mucho que estaba guardado. Claro, obvio. Y que cae en un y, momento y, clave, y que además, va a salir. ¿no? Y después hay que ver también cuánto, por ejemplo, se sigue viendo en YouTube. Porque a veces también pasa que vos ves... Este, estabas prestando atención, sí. sintonizaste porque había ahí algo nuevo, pero después está, lo que se dijo tampoco da para que se convierta en un hit y que lo sigan viendo y que claro. se vean las declaraciones. Por ejemplo, el video de la chica esta, Mayra, de Bahía Blanca, sí. tiene más de un millón de views en YouTube. Sí. Más de un millón de views en YouTube. Hay algo ahí que nos interesó. Y no es un video. No. Sí. Y ahí hay, también hay un juego de los medios nuevos con los medios tradicionales. Hablo yo un, me enteré... un INSE, perdón, un INSE porque mucha gente no sabe ni quién estamos hablando. Mayra, la chica a la que yo hablé ayer, que estuvo en el programa de Novarecio, que también la Nata la citó, que es una chica que viene hablando del tema de la pobreza desde un punto de vista más de eh, primera persona y demás. Yo tengo mi teoría, que ayer no la dije, pero hoy la voy a decir porque ya pasó el efecto. Pero dale, dale, no. Eh, bueno, quiero decir, ver, ahí hay un sobre. juego de entre lo que los medios se eh, agitaron y el, el, el efecto de YouTube, que también muestra sí. que esta cosa no son dos sistemas distanciados, sino no, que se potencian. No, sí. Yo de todas maneras, ¿saben que Creo que a Mayra, ver. y voy a decir una... Por favor, entiéndaseme bien y después no me lo saquen de contexto. Que Mayra... Lo, lo digo antes por la duda. Que Mayra es la persona pobre que la televisión se puede permitir. Puede ser... ¿Y por qué? Porque voy a justificar. Y que la clase media puede escuchar. Que la clase media puede tolerar. ¿Por qué? Porque no es agresiva, porque no te hace sentir mal, porque tiene todos los dientes, y ustedes van a decir, qué barbaridad lo que dice Mosquita. No de ninguna manera. Señores, en la televisión, los productores miran si la gente que va tiene los dientes o no. Doy fe, trabajé bueno, en televisión cuatro gracias, años. Gracias, mi querida. Entonces, digo, ojo con Mayra también, y que Mayra no tiene un discurso agresivo en un tiempo en donde a cada uno le facturan lo que tiene y lo que no tiene. En general uno, y esto lo digo con la mejor y con todo el respeto, uno va por la calle y si decide 
no todo el mundo es irrespetuoso ni es agresivo, pero te encuentras con mucha gente también que te pide y cuando vos no le das, te insulta, te mira bueno, mal o te corre. Bueno, pero ahí es el sentido de oportunidad, porque esa charla T también puede haber estado un montón de tiempo eh, cargada en su sitio de, 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 y, digamos, y quedar limitada a su ámbito de Bahía Blanca hasta que te rescata un medio y, y te empieza a citar. Porque, y te perdón, a lo que dijo Mayra, yo hace 10 eh, años más o menos. Eh, hice un informe de la televisión de noticias en donde fui a una provincia en donde una médica me dijo hoy para estos chicos la cena es una fantasía bueno pero la está... cena es una fantasía y vos lo escuchabas y te quedabas con la boca abierta el tema es cuántas veces la clase media quiere conectarse no. con lo que le pasa a los ¿Y otros cuánto fíjate que creo que lo que también Ojo. tiene no pero también lo que tiene bueno es esto que estamos hablando vos decías escándalo o información sí cuando la información está encarnada en un personaje humano sí, en creíble, persona. también es interesante. Uh -huh. Porque a veces pasa que también la pobreza también la despersonalizás, la convertís en una cosa abstracta, la convertís en un número. O sea, parece que... Sí, nosotros... los políticos se la tiran por la cabeza como si fueran eh, bola de boliche. Y bueno, ¿no? entonces Digamos, cuando vos, eh, bueno, entonces cuando vos lo encarnas, entonces eh, llegamos a donde partimos. Es decir, la, la, el interés de lo de Serena Williams es como una tipa que la tiene todo, bueno, se enoja con el, el juez y y, 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 y se parece a nosotros cuando te enojas que se te cayó el celular, ¿no? Sí, eh, sí. O cuando te enojas porque, no sé, un policía te hace una multa Exacto. y te merecías la multa. Exacto. Claro. Y, y, es decir, es, es cuando se genera empatía. Y eso no, es un bueno, poco... lo que tiene Mayra para mí es que tiene un discurso muy inteligente, básicamente porque en un tiempo en donde todo el mundo es agresivo, ella tiene... Toda la, a ver, tendría, podría ser hasta, hasta agresiva con los demás y sin embargo el discurso que tiene es un discurso constructivo bueno y ahí es donde te bueno. estás viendo un poco también qué es lo, lo que llama la atención en los medios a veces generamos a mí me gusta un dato que, 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 que citan ellos en el libro que, lo, que, que, que analizan es decir que una cosa son las noticias además que consumimos y otra las noticias que compartimos sí, porque que ah, recomendamos a ver, con, es interesante ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso contanos o sea tú. nosotros eh, cliqueamos en lo que es eh, así como de escándalo llamativo sí. etcétera pero compartimos lo que es interesante lo Ajá. que pienso que te puede capturar lo que nos parece interesante Sí, no te voy a compartir la noticia de Juanita Viale, o sea... ¿Por qué? Porque voy a quedar como sí. medio grasa. No, y además porque supongo que la puedes encontrar por tu cuenta, mm. pero si encuentro un video de una chica de una villa en Bahía Blanca que habla, tal vez te lo mando porque es algo que es interesante, que tal mm. vez no viste. Ok, ok. Es decir, okay. Hay, hay una cuota que también... Eh, más allá del fenómeno en sí, me parece que hay datos que podés sacar del tema de los medios que podrían orientar a un periodismo un poquito más interesante. Sí, sí, obviamente que se puede eh, orientar un periodismo más interesante y no es que a la gente no le interesan las cosas que tienen que ver o con la situación social o con la política, pero si las notas tienen eh, claramente, son compl complicadas de leer porque empiezan asumiendo que uno ya leyó todos los cuadernos, sabe quién es el barata, sabe quién es claro, debido. Sí. Bueno, no sé, yo no me puedo meter en esa nota, como no entiendo nada, no sé ni por dónde empezar. Claro, obvio. En cambio claro. te digo, hay una chica que se crió en la pobreza, mira el video que tiene, mira cómo habla. O una nota que dice, la, la línea de pobreza es tanto, la tasa de pobreza es tanto, aumentó tanto. Claro, es difícil. Es, claro. muy, es muy difícil. Fíjate que siempre se terminan <coughs> todos llamando siempre a los de la UCA, que le cuentan lo mismo y me dicen, sí. no da dos puntos más, dos puntos menos. Sí. No significa nada. Ahora, cuando te lo puede contar en una imagen breve además, porque otra de los méritos que tiene ese video es que es corto, claro, obvio. que es algo que también le cuesta mucho a las notas y a sí, la televisión, sí. es decir, contarte Resumir. algo complejo en claro. algo corto. No, estoy bien. me voy al Chaco, hago la nota con mm. la médica, la gente, todo, bueno, saco un informe de 20 minutos, bueno, en 20 minutos no va a haber nadie. No, no, igual de todas maneras te digo, en ese momento a mí lo que me impresiona, porque digo, a mí lo que me sorprende es que al día de hoy una persona dice, hay gente que se va a dormir sin comer y lo, lo mira como si fuera una novedad, digo, a ver, hay gente que no está conectada con la vida o sea digo no eh, hay gente que si va sin comer no come hoy y que no comía hace 10 años y no come hace 20 entonces digo y en ese momento me impresionó muchísimo eh, esa médica dando ese da, esa frase esa frase fuerte no que a veces es eso a veces necesitamos una frase marketinera exactamente claro. algo algo que te condense algo que, que, que es complejo y también es algo que preferimos olvidar no si estamos todo el tiempo pensando que hay gente que se va a dormir sin comer que claro. la regalo el dilema de si dejo el celular o no dejo el celular para sentarme a la mesa claro no claro. como 
me preocupan más otras cosas, que si dejo o no dejo el celular antes de sentarme a la mesa. Si antes de sentarme a comer pienso, ay, esto que yo hago con total naturalidad, claro. hay gente que no lo hace nunca. Nunca, ¿no? Dicen, hoy como ensalada y bife o como fíos con pollo. Mm. No, no tiene esa decisión. Claro, claro. Entonces también preferimos olvidarnos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Eugenia, gracias por haber venido. ¿eh? Me, me encantó que hicimos una mesa de debate casi. ¿eh? Sí, está, está como, como loco. Un, está, no, como pero loco. está bien, pero está bueno porque esto se, yo prefiero citar así ejemplos más simples de cosas que explican la cosa más grande, ¿no? O sea, a veces uno no le encuentra aplicación a algunas cuestiones y entre tu teoría y la práctica llegamos a un punto de entendimiento interesante. Así que gracias por haber venido. ¿eh? Gracias por haberme invitado. La verdad que la pasé, la pasé genial. Bien. Genial. Bueno, buenísimo. Y te llevaste dos, te lleva dos para frases. Tu te llevas dos, sí. lleva dos frases. Para el riñón. Y el celular es para enmarcar. Se lleva dos frases Eugenia, se lleva una frase Diana. Así que hoy ha sido un gran día, un gran día de. Viste, uno habla tanto, 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 que en algún momento 